ഒരു ഒരു കൺട്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ റോഡുകളും ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കറപ്റ്റഡ് ആണെന്നും അവർ ഡ്രഗിന്റെ അബ്യൂസിൽ വെന്നുപെട്ട ഒരു ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബിക്കോസ് ഒരു നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി സിറ്റിസൻസ് വിച്ച് മേക്സ് എ നേഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഓൾ ദീസ് ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വോയിസ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പലരും ഈ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എനിക്കൊരു നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും പല പല ആൾക്കാർ റിപ്പീറ്റീവ് ആയിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കേട്ട സമയത്ത് കിട്ടിയ സമയത്ത് അതിനുള്ള ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്ത് വന്നാലും നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മെസ്സേജോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് എനിക്ക് പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും വന്നിട്ടുള്ളത് മിക്കും സിമിലറായിട്ടുള്ള പിന്നെ മെസ്സേജസ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഈ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്തോ ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ എന്നുള്ള പേര് ഒരുപാട് കേട്ടു എന്നല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഓണറബിൾ ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ജഡ്ജ് പിന്നെ നോട്ടബിൾ കേസസ് ഇതൊക്കെ ഇതിന് മുന്നേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് പോലീസിലുള്ള എടാബോഡ നീ എന്നുള്ള വിളിയെ കുറിച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് അതുപോലെ ഒരു പിന്നെ ടെലിഫോൺ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ പൊട്ടി വീണിട്ട് ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേസിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന് ഗെയിൻസ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ സമയത്ത് കിട്ടിയതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നോട്ടബിൾ കേസസിൽ വിധി വന്നിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പിന്നെ വിധികളും ഒരുപാട് കേസസിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളും സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പല വോയിസ് ക്ലിപ്പും കേട്ട സമയത്ത് വിചാരിച്ചിട്ട് വിചാരിച്ചത് ഇതും ഒരു കേസ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പലതും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാറിന്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ വീഡിയോനെ പ്രസക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോസിലല്ല ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോസിൽ പലതും ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ആ സംസാരത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നിയിരിക്കാം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ കോണ്ടക്സ്റ്റുവലായിട്ടും ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ ഇന്നത്തെ യൂത്ത് ഇന്നത്തെ എന്നല്ല ഏതൊരു ജനറേഷനും നിർബന്ധമായിട്ടും കേട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്പീച്ചാണത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്പീച്ച് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്തി സ്പീച്ചാണ് പക്ഷേ എത്ര ലെങ്തി സ്പീച്ച് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കാരണം ഇതിൽ ഓഡിയോ ഇതിൽ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കാണാനില്ല ഓഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ But if you don്റ്റ് ഫോളോ ഇൻ ടു ദിസ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു തേർട്ടീസ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീസ് ഫിഫ്റ്റീസ് കഴിഞ്ഞ ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള എല്ലാ ഈ ഒരു ടീനേജേഴ്സിനാണെങ്കിലും യൂത്തിന് ഇന്നത്തെ യൂത്തിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരാൾക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാൾക്കെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ അതാ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ച് പേർക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു അഞ്ച് പേർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അവരോട് പറയുക ഈ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഒരു സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പീച്ച് നിർബന്ധമായിട്ടും വേറെ ഒന്നും കേട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും റെലവൻസ് ഇന്നത്തെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു സ്പീച്ചിനുണ്ട് കാരണം ദിസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ സൊസൈറ്റീൻ്റെ പിന്നെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയും ഫ്യൂച്ചറിനെയും എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമുക്കിതൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ തടുക്കാം എന്നുള്ളതല്ല അതിൽ ഇത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇത് കേട്ട് സ്വയം ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല യൂസ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ കൂടി
നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ആയാലും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു വിപത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വലിയൊരു അഭംഗിയാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എനിക്കിന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് ഐ എം മോസ്റ്റ് ഡിസേർവിംഗ് എന്താ കാരണം അറിയോ ഐ എം എ ടോട്ടൽ ടീ ടോട്ടലർ ഞാൻ ഇതുവരെ മദ്യം തൊട്ടിട്ടില്ല ഐ ഐ നെവർ സ്മോക്ക് ഇൻ മൈ ലൈഫ് വളരെ ബോറിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഞാൻ ചായ കാപ്പി പോലും സ്റ്റിമുലൻസ് കുടിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഓൾ താങ്ക്സ് ടു മൈ പേരൻസ് ഐ വാസ് ട്രെയിൻ ദാറ്റ് വേ ഐ എം ജസ്റ്റ് മൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മൈ പേരൻസ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മ എന്ത് പറയുന്നു പെർട്ടിക്കുലർലി അച്ഛൻ കുറെയൊക്കെ അച്ഛനെ ഭയന്നിട്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ആ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ സമയത്ത് പോലും ഒരു സ്മോക്ക് എടുക്കുവാനോ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ എനിക്ക് തോന്നാഞ്ഞത് സോ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറയുന്ന അഭംഗി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു പെഹാപ്സ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അത്യാവശ്യം ഡിസേർവിംഗ് ആണ് ഞാനെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സാധാരണ പറയും ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമാണ് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയർ സ്പാൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറയും എവ്രി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയർ സാധാരണ ജനറേഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു നേഷനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു കൺട്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ റോഡുകളും ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കറപ്റ്റഡ് ആണെന്നും അവർ ഡ്രഗിന്റെ അബ്യൂസിൽ വെണ്ണുപെട്ട ഒരു ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബിക്കോസ് ഒരു നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി സിറ്റിസൻസ് വിച്ച് മേക്സ് എ നേഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഓൾ ദീസ് ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ജനറേഷനെ നശിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പ വഴി എന്താ അവരെ ഈ വക തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴികളിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു എളുപ്പ വഴിയിലുള്ള ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെടിവെച്ചോ ബോംബിട്ടോ കൊല്ലണം എന്നില്ല അതിലും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രഗിന്റെ ട്രെയില് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയിലെ കൂടെ അവർക്ക് എത്തിച്ചു വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ജനറേഷനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എല്ലാവരും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി ഒരു ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ ക്യാപിറ്റലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടിയെ പറ്റി സംസാരിക്കും ഞാനിത് എല്ലാ സ്കൂളുകളും പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ വെച്ച് കേട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം അതിൽ സബ് ആർട്ടിക്കിൾ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ സിറ്റിസനും എക്സലന്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഓബ്ലിഗേഷൻ ആണ് അത് ഡ്യൂട്ടിയാണ് കാരണം ആ ആർട്ടിക്കൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് എവ്രി സിറ്റിസൺ ബിക്കംസ് എക്സലന്റ് ഇന്ത്യ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കംസ് എക്സലന്റ് ഇത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി എന്താ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജനറേഷനെ കറപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് കോമൺ പ്ലേസ് ആണെന്നും അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്നും വരുത്തി തീർക്കുക നമുക്ക് വരുന്ന ഈ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സിനെയാണ് കോമൺ ഹെഡ്സ് ആയിട്ട് പറയുക ഇവിടെ പേരൻസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ദ ആർ ദി ഫ്ളാഗ് ബെയറേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് അതിനൊരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിമുലന്റ് ആണ് നമുക്ക് വളരെ എനർജി തന്ന് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഉന്മേഷൻ വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തുടക്കം തുടങ്ങുക അത് കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ് ഡിപ്രസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്കൊരു കാമാവണം നമുക്ക് ഉറങ്ങണം നമുക്കൊന്ന് സമാധാനമാവണം അതിനെനിക്ക് ഡ്രഗ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റഡ് ആവാം പിന്നെയുള്ളതാണ് ഹാലോസിജൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് തിങ്
ഇവരെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ട് ഡ്രഗ്സിലേക്ക് എത്തിക്കലല്ല അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും സ്മോക്കിംഗ് അപ്പൊ വളരെ യുബിക്വിറ്റസ് ആണ് വളരെ കോമൺ പ്ലേസ് ആണ് ഈ സ്മോക്കിംഗ് എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഇതൊക്കെ വളരെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് സ്മോക്കിംഗ് ഇസ് വെരി കൂൾ ദസ് നത്തിങ് റോങ് എന്റെ ഒക്കെ ജനറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പായിരിക്കാം എന്റെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒക്കെ ജനറേഷനിൽ തന്നെ സ്മോക്കിങ്ങും ഡ്രിങ്കിങ്ങും ഞങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒളിച്ചും പാത്തുമായിരിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പോലും ചെയ്തിരുന്നത് അച്ഛനമ്മമാർ അറിയരുത് പേരൻസ് അറിയരുത് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളല്ലാതെ വേറെ ആരും അറിയരുത് ഒളിച്ചും പാത്തും ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിപ്പോ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കുക ഇത് വളരെ 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 ഡേഞ്ചറസും ആണ് ഇത് വളരെ അൺഅക്സെപ്റ്റബിളും ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് യു ഷാൽ നോട്ട് സ്മോക്ക് യു ഷാൽ നോട്ട് ഡ്രിങ്ക് ഡോ ആസ്ക് വി വൈ സിമ്പിൾ അതിന് മുകളിലെ അച്ഛന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ആൻസറും കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പത്തെ പിള്ളേർ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഐ ആം എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നോടൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് എൻ ഓബ്ലിഗേഷൻ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു മീ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ല എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ പേരൻസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ല എന്നല്ല ഈ വാസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പക്ഷെ അവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും അവർക്ക് അവർക്ക് കഴിയുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വൺ സ്റ്റാർട്ട് സ്മോക്കിംഗ് ഓർ ഡ്രിങ്കിങ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി ഞാൻ പറയുന്നു ഐ എം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ നൈൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഐ ഹാവ് സർവൈവ് ദിസ് ടൈം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സ്മോക്കിംഗ് ഓർ ഡ്രിങ്കിങ്ങും ഇല്ലാതെ ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ഓണസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഹസ് റിയലി ഹെൽപ്പ് മീ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി നല്ലത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഐ എം മൈ ബ്രെയിൻ ഇസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ദി സ്റ്റിമുലൻസ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യവുമാണ് അത് ഇഷ്ടവുമാണ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഓൾസോ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി ഫോർ യു ടു ഗോ ഇൻ ടു സ്റ്റിമുലൻസ് ഓർ ഡിപ്രസൻസ് ഓർ ഹാലസിജിയൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി അറ്റ് ഓൾ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി വെരി റിമാർക്കബിൾ മെഷീൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതുവരെ നമുക്ക് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടറിന് പോലും സാധിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി കോംപ്ലക്സ് ഫിനോമിനൻ ഇറ്റ്സ് പ്യോർലി ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഹയർ ഫോഴ്സ് അതിനെ നമ്മൾ ഗോഡ് എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം പക്ഷെ അത് ഒരു വളരെ കോംപ്ലക്സ് ഫിനോമിനൻ ആണ് ഇതിന് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്സോ സ്റ്റിമുലൻസോ സ്മോക്കിങ്ങോ ഡ്രിങ്കിങ്ങോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല യു ക്യാൻ ട്രെയിൻ യുവർ ബോഡി ടു വർക്ക് അറ്റ് ദി ഓപ്റ്റിമം വിതൌട്ട് എനി ഓഫ് ദിസ് ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം എല്ലാ കുട്ടികളും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നു സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്രഗ് കുഴിക്കുന്നു വളരെ അവർ വളരെ എന്താ പറയുക കെയർ ഫ്രീ ഇൻഡിഫറെന്റ് വളരെ ഹെപ് അല്ലേ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഹെപ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഓ എന്തൊരു 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 രസമാണ് ഈ സോ ഹെപ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അയാള് ഈ ഡ്രഗ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാലത്താണ് കുറച്ച് കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ വളരെ കുറവ് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അയാള് സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തുടങ്ങും ഇത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ദർ ഇസ് നോ എസ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം ദിസ് നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ചൂസ് ടു ടേക്ക് എ ഡ്രഗ് ടുഡേ പ്ലീസ് ബി റെഡി ടു സഫർ ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസസ് ഇൻ എ വെരി ഫ്യൂ വീക്സ് ഐ സോറി മന്ത്സ് ഓർ ഇയേഴ്സ് ആ കാലം നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങൾ കാണില്ല ഇതിനെ സഫർ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുതിർന്നവരെയോ നിങ്ങൾ ആരും കാണില്ല ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണില്ല ഞാൻ പേരിൽ എടുത്തു പറയാൻ തയ്യാറല്ല എന്റെ കൂടെ അത്യാവശ്യം ഈ വക കാര്യങ
അത് എന്റെ ജോലിയിൽ ഞാനിപ്പോ അധികം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്റെ അടുത്ത് ഒരു വളരെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വളരെ സീനിയർ ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കുറെ കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പേടിയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എമിനന്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി സിറ്റി ഐ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ വിളിച്ചത് കമ്മീഷണറെയാണ് മിസ്റ്റർ നാഗരാജ് ബട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് കോവിഡ് ആയിരുന്നു സോ മിസ്റ്റർ ശശിധരൻ കെ ഐ എം ഗ്ലാഡ് ഹി കെ ഈസ് എൻ എക്സലന്റ് ഓഫീസർ അദ്ദേഹം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്നോട് പറഞ്ഞു വി വിൽ ഡു വാട്ട് വി ക്യാൻ ആൻഡ് വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്രാക്ക് ഡൗൺ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഡ്രഗ് പെഡ്ലേഴ്സിനെയാണ് ആദ്യം നോക്കിയത് കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചു വിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഡ്രഗ്സിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടൈം ഇസ് നോട്ട് ഫാർ വെൻ യു മേ ബിക്കം പെഡ്ലേഴ്സ് ഓൾസോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശീലത്തിനെ കൊണ്ടു നടക്കണമെങ്കിൽ പൈസ വേണം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും കാരണം ദർ ബ്രെയിൻ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദർ കമാൻഡ് യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ലാത്ത സൈജിലേക്ക് ആ ബ്രെയിൻ പോകും അവർക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ വേണ്ടു എനിക്കൊന്ന് പുകയ്ക്കണം എനിക്കൊന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യണം ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഭയാനകമായ ഒരു ലൈഫ് ഇവരെ മുമ്പിലുണ്ടെന്നുള്ള നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന കാര്യമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഐദർ ഡ്രഗ്സ് ഓർ ലൈഫ് യു ഹാവ് ടു ചൂസ് ഇഫ് യു ചൂസ് ഡ്രഗ്സ് യു ചൂസ് ഡെത്ത് അതിപ്പോ ചിലപ്പോൾ ഇന്നാവാം നാളെ ആവാം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാവാം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാവാം പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാവാം പക്ഷെ ആ പറയുന്ന പത്ത് കൊല്ലവും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പത്ത് കൊല്ലവും ഹൊറൻഡസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കില്ല കുട്ടികൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ എന്നെ തന്നെ പണ്ടൊക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുമായിരുന്നു കമൺ ഹാവ് എ സ്മോക്ക് എന്തോ ഒരു സ്മോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളത് ഹാവ് എ ഡ്രിങ്ക് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ എന്താ ഉള്ളത് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ ഹാബിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആയിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്മോക്ക് ആയിരിക്കാം നിങ്ങളൊരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അഡിക്ഷൻ ആക്കിയിലേക്ക് വരുത്തുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കിക്ക് പോരാ നിങ്ങൾ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കിക്ക് പോരാ നിങ്ങൾ മാരുവാന കഴിക്കുന്നു അതിന്റെ കിക്ക് പോരാ ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എൽ എസ് ഡി ആ ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും ഓൾ ദീസ് കെമിക്കൽസ് ആർ ബിങ് പമ്പ് ഇൻ യുവർ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു മോചനവും കിട്ടാത്ത ഒരു കാലം വരും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ലാത്തൊരു കാലം വരും എന്തിനാ അത് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് വൺ ലൈഫ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് യു ആർ ഓൾ ബ്ലസ് ടു ഹാവ് വണ്ടർഫുൾ പേരൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി എവറി ടു എവറി ചൈൽഡ് ഹാസ് ദാറ്റ് ദർ ആർ കുറെ കുട്ടികൾ അവരുടെ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുമായിരിക്കും അത് ചില സമയങ്ങളിൽ അവരതിലേക്ക് വഴുതി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഫ്ളാഗ് ബെയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് യു ഹാവ് എ റോൾ ടു പ്ലേ ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ യു ആർ ദ പ്രസന്റ് ജനറേഷൻ വി ആർ ഓൾ ഓഫ് ദ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഒരു കോളിന്റെ ഫ്ളാഗ് ബെയർ ആവേണ്ടത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു കമ്മിങ് ടെൽ യു ടുഡേ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ എം ബിഫോർ യു അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമല്ല ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് യു ഫ്രം മൈ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ സ്പീച്ചിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഐ എം സോറി അതൊരു അഭംഗിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഐ എം ഷോയിങ് യു ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓരോ കുട്ടികളെയും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഐ ഫീൽ സോ സോ പ്ലീസ്ഡ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ യങ്ങർ ദാൻ മൈ സൺ സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഹോപ്പ് അല്ല ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും നിങ്ങൾ ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കില്ല എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ